Hola, hablemos del verb to be en pasado. Y para eso solo utilizaremos was and where. No te preocupes, yo te ayudo. Solo quédate conmigo para la explicación de Full English para ti con Trainer Ricky. El verbo to be también tiene su forma en pasado y utilizaríamos las mismas estructuras que ya revisamos. El verbo en pasado toma la forma de was o where. En este caso, am y is se convierten en was y are se convierte en where. Así que I, she, he and it se utilizarán con was. You, we, and they se ocuparán con where. Si quiero decir que alguien o algo era o estaba, solo utilizo was o where. Por ejemplo, I was a doctor. Yo era un doctor. He was fat. Él era gordo. We were angry. Nosotros estábamos enojados. You were at the school. Tú estabas en la escuela. We were playing soccer. Nosotros estábamos jugando soccer. Más que sencillo, ¿verdad? Ahora es tu turno. Trata de hacer tus propias oraciones diciendo que algo era o estaba de alguna manera. Ya que como habrás notado, el verb to be es muy similar al español. Mantengamos nuestra mente y nuestros objetivos y sigamos aprendiendo. Y bueno, hasta la próxima clase. Bye.